Bochornoso, descubierto lo más sucio sobre el ideal sano. Y todo sálvame está metido hasta el cuello. La colaboradora del programa se puso en la piel del presentador y descubrió esto. Tras la bronca de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, el presentador se ausentó del plató y Lidia Lozano fue la encargada de coger las riendas del show. Por primera vez en los 11 años que lleva ligada al espacio de la fábrica de la tele, la colaboradora es la única que nunca se había puesto en el rol de dirigir el gallinero. Lo hacía con notable éxito, a pesar de que sus compañeros le intentaron desprestigiar. Se notaba que ella sí era periodista. Tras las risas de Kiko Hernández, ahora han sacado a la luz que éste usa pinganillo, una discreta herramienta que se coloca en el oído y con el que se tiene contacto con la dirección del programa. Desde ahí te dan órdenes y algún chivatazo, algo que solo se reserva a los presentadores. Algunos compañeros como Lidia Lozano o Gema López se han enfadado por este favoritismo. En más de una ocasión le han espetado, claro, es que tú llevas pinganillo. Sin embargo, hay una lógica aplastante por la que la dirección del programa le ha concedido el pinganillo. El colaborador es uno de los más queridos y deseados. Gracias a su amplia agenda de contactos siempre tiene alguna exclusiva y por eso debe estar conectado con los de arriba. Desde el pinganillo, una persona que ha trabajado con ellos asegura que le dicen que meta caña, que vaya a saco a por, el, a por el personaje de turno. Normalmente el blanco suele ser Lidia Lozano. Cuando se mete con ella, la mayoría de las veces es porque se lo dicen por el pinganillo, para dar juego, señala. Pero no es el único, resulta más sorprendente si cabe que lo lleve Rafa Mora. Las altas esferas de Telecinco decidieron seguir los mismos pasos que con Kiko Hernández. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.